皆さんどうも、エスでございます。リドム新作考察動画。はい、えー。というわけでですね、先日、ゲンジさんの YouTube チャンネルの方で、リドム、そしてライフの新作アイテム情報が解禁されましたので、今回もそれらのアイテムについて僕なりにいろいろお話をしていこうかなと思います。はい、もうこの企画もですね、ほぼ毎月で、WIM と合わせたら、ほぼ隔週となっておりますので、もうね、結構定着してきている企画でございます。うん、まあ、回を追うごとにね、皆さんの反響もどんどん大きくなってきていますので、僕個人としてはね、非常に嬉しく思います。今回のアイテムはですね、非常に注目度の高いラインナップとなっておりますので、一緒に盛り上がっていきましょうはい、というわけでね、早速考察に入っていきたいなと思うんですけれども、はい、ね。ちょっと今回はいつもと違うスタジオで撮影をさせていただいておりますちょっと夏はねここで撮ることが増えてくると思いますので皆さんもねちょっと慣れていただけると嬉しいですはいというわけでいきましょうまずはねちょっと全体のラインナップから見ていきたいなと思いますはいドンと、えー、今回はですねリトムの方が新作が2方で再販アイテムが1方でライフの方が新作が3方で再販が1方となっておりますうんまあリドムの方は今回は型数が少なめですねまあこれまでの傾向だとまあ大体5型から4型ぐらいのアイテムをリリースしていたんですがまあ今回は2方の新作となっておりますでライフから3型がリリースされてまあ前回に引き続きねライフは連続のリリースとなっております。まあ、ここ最近はね、結構、ゲンジさん的には、小物に力を入れている印象がありますね。まあ、小物好きの僕としてはね、結構嬉しいですね。それでは、一方一方見ていきたいなと思います。というわけで、まず1個目はこちら。ウールマイクロチェックシャツですね。はい。価格が1万2100円と。いうことで、まあ、こちらのアイテムはですね、まあ、リドムでおなじみのスーパー130を使ったシャツとなっております。うん、まあこれは個人的にはね、非常に気になるアイテムではありますね。まあ、以前からね、リドムのアイテムを購入されている方はもうご存知かと思うんですけれども、このスーパー130原料で作られているアイテムって、生地のクオリティが高くて、かなり満足できる生地なので、まあ、あとはね、デザインが好みかどうかっていうところになってくるアイテムなんですよね。うん。で、まあ、シュレットに関しては、はい、もうこちらも結構おなじみで、ややゆったりとしたトレンド感のあるオーバーサイズなシュレットになっておりまして、まあ、シュレット的には、わりかし扱いやすい形にはなっているのかなと思います。となると、あとは柄なんですが、今回のシャツもね、チェック柄なんですけれども、まあ、ちょっと特徴的で、細かいチェック柄で、ストライプ柄を演出しているような柄になっているのかなと思います。まあ、使う意図を工夫してね、柄で柄を作るというデザイン性が強めの柄ですね。そうなるとね、結構カジュアルなシャツではあるんで、まあ、今回のカラー展開が暗めの一色っていうのは、まあ、そういう理由があるんじゃないのかなと思います。まあ、こちらのシャツなんですけれども、基本ね、黒系の糸を使っているんですけれども、まあ、一部グリーン系の糸も使っているということで、まあ、柄の立体感っていうのも結構演出できているんじゃないのかなと思いました、まあ、映像ではねちょっと分かりにくいと思うんですけれども、まあ、商品サイトの拡大画像とか見ると結構分かりやすくなっていますので気になる方はそちらもチェックしていただければいいのかなと思いますでこちらのシャツなんですけれども一応今回は手洗い可能となっておりますうん、まあ、最近はねちょっと手洗いすら NG のトップスが多かったので、まあ、手洗いだけでもできるっていうのは結構ありがたいんじゃないのかなと思います、まあ、夏アイテムはね管理のしやすさも結構重要になってくると思いますのでこちらも参考にしてみてくださいはいというわけで次はこちらですね、えー、サマーウールワイドスラックス1万2100円ということではい、まあ、このタイミングでですね王道の夏用スラックスが来ましたね最近のリードマンね結構デザイン性のあるデニムであったりだとかあとはカーゴの形をしたショーツとかあとは今のトレンドから少し離れたシルエットのパンツであったりだとか、まあ、結構ね特徴的なパンツを展開していたんですけれども、まあ、ここでねなんかもうシンプル好きにぶっ刺さる大人っぽいスラックスが来たっていうのはねちょっとえぐいのかなと思いましたねはいうーん今回ね少ない型数なのにしっかりユーザーザを惑わせててくるるラインナップにななっいいのかなと思いましたでこちらのパンツなんですけれども、まあ、夏用のパンツでウール生地で薄く作りながら、まあ、強度もねしっかり確保するために、まあ、ポリエステルも合わせた混合生地になっているみたいですね、まあ、実際にねこれは触ってみたいとわからないんですけれども、まあ、印象としてはかなり高級感がありそうな感じがします
。で、シルエットはフルレングスで、まあ、やや細身のスラックスになっていますね。なので、まあ、生地の要素とシルエットを見る限りだと、切れ目要素がかなり強めなパンツかなと僕は思いました。なので、まあ、コーディネートを組む際は、まあ、ある程度、ね、トップスをカジュアルに着こなしても、まあ、このパンツを合わせればいい感じのバランスが取れるのかなと思います、まあ、ただねこちらのパンツ洗濯負荷になっていましたので、はい、扱いには注意が必要でございますはいというわけでねここまでがリドムの新作アイテムとなっております次はねちょっと再販アイテムもありますのでそちらもね軽く見ていきたいなと思いますで再販アイテムがはいこちらのタンクトップでございますこのタンクトップはですね、まあ、僕もかなりお世話になっておりまして、まあ、動画で着ているとですね視聴者さんにもよく聞かれる個人的にはかなりおすすめなアイテムでございますまあねインナーに3000円もかけれないよっていう方もいるかもしれませんがうーん夏はねやっぱシャツを開けたりする着こなしもねすると思うので、まあ、その中でもこのタンクトップはね見せれるインナーだと僕は思っていますので個人的にはねかなり重宝させていただいております一応ね過去動画の方で、まあ、他のタンクトップと比較した動画とかもね作らせていただいておりますので気になる方ははい、そちらを見ていただければいいのかなと思います。というわけでね、はい、以上が今回、リドムからリリースされるアイテムでございます。うん、まあ、リドム単体で見ると、まあ、少なく感じるかもしれませんが、まあ、今回はね、ライフもありますので、そちらも見ていきたいなと思います。まずはこちら、はい、えー、香水でございます。まあ、これはですね、もう前回のリリースから情報が出ていたので、まあ、今回リリースされることはね分かっていたんですけれども、まあ、ゲンジさんのブランドから初めて出る香水ということで正直未知数ですよね、まあ、ただね今回のゲンジさんの動画の中では一番尺を取っているアイテムではありますので、まあ、おそらく今回最も気合いの入ったアイテムなのではないのかなと思いますはい、まあ、構想期間もかなり長かったみたいなので、はい、期待感はありますよねただねどんな香りなのかを実際に体感できないっていうのは非常に購入を迷わせるところではあるのかなと思いますはい服を買うよりも難しいと思いますもうねこれに関しては源氏さんをどれだけ信用しているかどうかになるのかなと僕は思いますので、まあ、最近ね源氏さんを知ったっていう方にはね結構購入のハードルは高いのかなと思いますうん長年リドムを見てきた僕でさえ迷ってるんで、はい、なかなか難しいですですねまあ、僕としてはなんか過去のリリースアイテムの購入者に、まあ、今回の香水のテスターとかをねちょっと付属してくれていたらちょっとまた購入材料にはなったのかなと思いましたただね価格的にはそんなに高いお値段ではないので、まあ、試しに購入するのもまあなしではないのかなという気はしておりますはいまあこれに関してはちょっとリリースギリギリまで考えたいなと思いますそれでは次のアイテムはこちら、えー、レザーチェインベルトですね8800円ということではいベルトですねこちらのベルトはデザイン性がねかなり高くて、まあ、映像を見る限りでは結構クオリティの高そうなベルトかなと思いましたうん僕そうですねベルトに関してはそんなにたくさん持っていないので詳しくはないんですけれどもまあ見た感じこれで1万円を切っているっていうのは相場的にはかなり安いのかなとは思いましたはいただ僕個人としてはねかなり上級者向けのアイテムっていう印象が強いですねうん、まずデザインとでカラーを見てもね結構存在感のあるベルトではありますので、まあ、普通につけるだけではおしゃれなコーディネートを組むことはできないのかなと僕は思います。うん、で画像を見た感じ僕だけかもしれませんがちょっと垂れすぎかなと思いました結構長さが長くて膝のすぐ上ぐらいまでの長さがある感じなのでまあね源氏さんたちのスタイリングはねいいと思うんですけれども、まあ、実際にね僕がつけるとなるとちょっと手に余るかなという印象を受けましたうん、ブラックだったらねちょっと欲しいかなと思いましたね、はいまあ、ただお買い得アイテムではありますのでこちらのアイテムうまく使えるぜっていう方はね、はい、チェックしてみてはいいのかなと思いますはいというわけで次新作アイテム最後ですねそれがこちらでございますレザーチェインウォレットコードでございます8800円ですねこちらも、えー、僕が購入するのであればこちらですねはい、いい感じのねウォレットチェーンを持っていなかったので、うん、結構待ち望んでいたアイテムでございます
、うんまあ、腰元をね小物で遊ばせるのであれば僕は正面というよりかはどっちかというとサイドにつける方が好きなのでこのアイテムに関してはかなり購入意欲が高めでございますうん普通にかっこいいと思いますねはい早く使いたいなと思えるそんなアイテムでございますはい。というわけでね、ここまでがライフの新作アイテムなんですけれども、ライフの方でもね、再販アイテムがありますので、そちらもね、軽く触れていきたいなと思います。それがこちら。はい。えー、前回ね、秒で亡くなったブレスレットでございます。今回は50個限定で販売されるみたいです。まあね、前回の購入配信に来てくださった方はわかると思うんですけれども、マジで販売と同時に亡くなったアイテムで、まあその後すぐにね、フリマサイトで転売が目立ったアイテムでございます。まあそうですね。前回の売れ行きを見るに、今回も速攻でなくなると思いますので、まあ、こちらのアイテムを狙っている方はですね、まあ値段にちょっとびっくりはするかもしれませんが、本気で挑んでほしいのかなと思います。はい。転売ヤーに勝ちましょう。はい。というわけでね、以上が今回リリースされるアイテムでございます。まあ、現在ね、僕が購入を考えているのは、ウォレットチェーンと、まあ、シャツかパンツのどっちかっていうところですね。うん、まあ、パンツとシャツ両方ね、正直欲しいんですけど、まあ、予算的にちょっと今厳しいので、今のところ、まあ、どっちかにしようかなというところで検討中でございます。で、速乾予想なんですが、まあ、今回の再販のブレスレット以外は、速乾はないのかなと思います。はい。まあ、今回ね、型数が少なくて、まあ、アイテム一個一個に集中しそうな感じではあるんですけれども、まあ、今回のリリースを終えるとですね、すぐに AW が始まってくるので、まあ、今回はあえて見逃して、次の AW に照準を合わせようっていう方もね、結構いらっしゃるんじゃないのかなと僕は思います。なので、まあ、今回のリリースに関しては、割とね、落ち着いた感じになるのかなと思いました。以上。というわけで今回の動画は以上とさせていただきます。こちらの動画参考になりましたらぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、宣伝なんですけれども、リドムのリリース当日はですね、購入配信を考えておりますので、まあ、今回ね、何か買おうかなと思っている方はぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。結構いろんな方のご意見も聞くことができますので、いろいろ参考になるのかなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では。<音楽>